എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആപ്സ് ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉള്ള പരസ്യങ്ങൾ പരസ്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആവാം നമ്മളെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ആവാം നമ്മുടെ സർവീസുകളാവാം കമ്പനികളാവുമ്പോൾ തന്നെ അവരുടെ സർവീസുകളാവാം പെസ്സി ഒരു സർവീസാണ് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് അതുപോലുള്ള സർവീസുകൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വിൽക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഹോം മെയ്ഡ് പിക്കിൾസ് സെൽ ചെയ്യണോ സെൽ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് സെൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൽ ചെയ്യാം സെൽ ചെയ്യാൻ മീൻസ് മാക്സിമം ആളുകളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റും നേരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നിറങ്ങിയാണ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ ഇന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഫേസ്ബുക്ക് വഴി നമുക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് ഈ പിച്ച് ഇതിനായി ഈ വീഡിയോയിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആഡാണ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് ആഡാന്ന് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ സ്പോൺസേഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ ഈ സ്പോൺസേഡ് എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് ഇൻസ്പയർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അക്കാഡമി ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ ആഡ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ഇവർ ഫേസ്ബുക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ആര് കാണണം ഏത് സ്ഥലത്ത് കാണണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് എറണാകുളം ജില്ല ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം ഒരു ഏജ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഞാൻ കാണുന്നത് എല്ലാവരും കാണണമെന്നില്ല ഇവർ ഫോക്കസ് ചെയ്ത ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലൊക്കേഷനിൽ ഞാൻ പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആഡ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇപ്പോൾ ഐ എൽ ടി എസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കേട്ടോ ഐ എൽ ടി എസ് എന്ന സ്വപ്നം ജോലി തിരക്കുകൾ നടക്കാതെ പോയിട്ടുള്ളതാണോ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിരുന്ന് ഐ എൽ ടി എസ് പഠിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരൊരു ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്പോൺസേഡ് ആഡാണ് ഫേസ്ബുക്കിലാണ് പ്രത്യേക ലൊക്കേഷനിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ആഡാണെന്ന് മനസ്സിലായി പിന്നെ അവർ ഇത് ഇത് ആഡിൻ്റെ കണ്ടൻ്റ് ആണ് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടൻറ്റ് ഇവിടെ കൊടുത്തു ഇത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോളാണ് നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഇടുമ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഏരിയയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതിനകത്ത് അവരുടെ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വാട്സപ്പിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് വരെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റിൽ പേജിലാണ് ചെയ്യുന്നത് പോസ്റ്റിൽ ഇടേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ക്യാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള കണ്ടൻറ്റ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കണ്ടൻ്റ് ആണ് അത് മലയാളത്തിലാണ് ആ കണ്ടൻറ്റ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ വിളിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അതുമല്ല വിളിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് വാട്സപ്പിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ കണ്ടോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഐ എൽ ടി എസ് കോച്ചിങ് ഇതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ആണ് അവിടെ അവർ ഒരു ക്യാപ്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സ് ഇവിടെ കാണാം ബുക്ക് നോ അപ്പോൾ ഞാൻ ബുക്ക് നോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യൂഷ്വലി അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ടായിരിക്കും അവർ റീഡയറക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെ ചെന്നിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എനിക്ക് സോറി റീഡയറക്ഷൻ മാറിയുണ്ടോ ബുക്കിനെ അവർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിലെന്തോ വൈറസ് ഉണ്ട് യൂഷ്വലി അത് അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് അവരുടെ ഇഷ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വേണം ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കോളം ഒരു കോൺടാക്ടേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കൊടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആഡ് പോകും പക്ഷേ കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് കണ്ടൻ്റ് എഴുതി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ നല്ലതാണ് പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാന്ന രീതിയിലുള്ള നല്ലൊരു വീഡിയോ വീഡിയോ തന്നെ വേണമെന്നില്ല ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാൻസ് ഉണ്ട് ഞാനതിന് പലതും കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നോക്കിയത് ബൈജൂസിൻ്റെ ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിലവർ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കിട്ടി എൻ്റെ എന്തോ കുട്ടിയുടെ ഒരു പിക്ചർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ടൈപ്പ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇതുണ്ട് ജി പി പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഒന്നിലധികം ഇമേജുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടോ അപ്പോൾ അതിനെതിന് പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നേരെ പിക്ചർ ഇട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു അഡ്വർ
ഇരുപത്തഞ്ചിനും മുപ്പതിനും ഇടയിലുള്ള ഫേസ്ബുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ മാത്രം കാണിക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ കാണിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതൊക്കെ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ ഹോം പേജിൽ വരിക എനിക്കൊരു പേജ് ഉണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഈ അടുത്ത വശത്ത് നമുക്ക് പേജിലോട്ട് പോവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഈ ആരോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ പേജുകൾ പോകും അപ്പോൾ ഞാൻ അസോസിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പേജുകളും ഇതിനകത്ത് വരും അതിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വിചാരിക്കാം എൻ്റെ പേജിൽ പോയി ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ പേജ് വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ പേജിൽ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു പ്രൊമോഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ കേക്ക് ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വെച്ചു അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഇടാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ യൂഷ്വലി നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ ഇടുന്ന പോലെ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളവിടെ ഇപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ് ടൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ടൂർ പോകുന്നവരൊക്കെ ആ ക്യാഷനൊക്കെ ആയിരിക്കും നല്ല അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഇത് അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാഷനൊന്നും അല്ല ഹോം മെയ്ഡ് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി ഹോം മെയ്ഡ് വിസ് ബുക്ക് ചെയ്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കൊടുക്കാം അത് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് നാ തൊട്ട് താഴെ ഫേസ്ബുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കാണിച്ചു തരും ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ പോസ്റ്റിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പറയും ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുത്ത് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുക അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഇങ്ങനെ വരും നമ്മുടെ പോസ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണിക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഇവിടെ തരും വാട്ട് റിസൾട്ട് വുഡ് യു ലൈക്ക് ടു പോസ്റ്റ് അതായത് ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ എന്ത് തരത്തിലുള്ള റെസ്പോൺസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് തരേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ആളുകൾ കാണുമ്പോൾ അവർക്ക് മോർ പീപ്പിൾ ടു റിയാ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അങ്ങനത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് ആദ്യത്തത് രണ്ടാമത്തത് കണക്ട് വിത്ത് ചാറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ കസ്റ്റമേഴ്സ് അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ ഇത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കൊടുത്ത മെസ്സേജ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതുണ്ടോ താല്പര്യമുള്ളവർ ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യും നമുക്ക് അവരോട് ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സാധാരണ മെസ്സഞ്ചറിൽ വരുന്ന പോലെ ഈ ഈ പരസ്യം കണ്ട് ഇതിനകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പേജിൻ്റെ മെസ്സഞ്ചറിലോട്ട് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നിങ്ങളൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സഞ്ചർ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ മെസ്സേജ് വരും നിങ്ങൾ ഹായ് അടിക്കുക നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ വരാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻഡേ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓപ്ഷൻ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണാം കേട്ടോ ഈ ആഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അവർക്ക് സെൻഡേ മെസ്സേജ് തരാം അതിനുശേഷം സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിക്കും ഈ ഒരു ആഡ് അല്ല കാരണം സ്പെഷ്യൽ ആഡ് കാറ്ററി അതൊക്കെയാണ് ക്രെഡിറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഹൗസിങ് ക്രെഡിറ്റ് എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഈ ഈ കാറ്റഗറിയിലാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ഓൺ ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി വേറൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതിലേതാണ് ചൂസ് ചെയ്യുക ക്രെഡിറ്റ് ആണോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് കാരണം ആ മൂന്ന് കാറ്റഗറി കുറച്ച് ലീഗൽ ഇഷ്യൂസ് ഉള്ള കാറ്റഗറിയാണ് ഇതിനകത്ത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഒരിക്കലും സ്പെഷ്യൽ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നതല്ല ഇത് ക്രെഡിറ്റിൻ്റെ വഴി ബന്ധപ്പെട്ടതോ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ ഹൗസിങ്ങുമായിട്ടോ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങളോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതോ അല്ല കേക്കിൻ്റെയാണ് അതാണെങ്കിൽ മാത്രം അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഓഫ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആർട്ട് കാറ്റഗറി അല്ല ഇനിയുള്ള കോളമാണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ആര് കാണണം ഇവിടെ എഡിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടൺ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയി വരും അതിനകത്ത് ചോദിക്കും ഈ ആഡ് മെൻ ഓർ മൂമൻ ആരാണ് കാണേണ്ടത് ഞാൻ ഓൾ കൊടുത്തു രണ്ടു പേരും കാണണം അപ്പം ഇത് കേക്കിൻ്റെ ആഡാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളാണ് നിങ്ങളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പതിനെട്ടിന് അറുപത്തഞ്ചിനും ഇടയിലുള്ള പ്രായത്തിലുള്ള സ്ത്രീ പുരുഷന്മാർ കാണണോ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന കേക്കൊക്കെ താല്പര്യമുള്ളത് അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേക്കിന് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഒരു അറുപത്തഞ്ച് വയസ്സുള്ളവരൊന്നും അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോട് റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഞാനൊരു
ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മെയിൻ മാത്രം കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് എന്താണ് നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് വെച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രായവും ഇത് ആർക്കൊക്കെ യോജിച്ചവരാണ് ഇപ്പൊ അമ്പത്തഞ്ച് അറുപത് വയസ്സുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ അത്രത്തോളം യൂസേജ് ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം അതാണ് ഞാൻ നാൽപ്പത്തഞ്ച് കൊടുത്തത് നമുക്ക് അറുപത്തി അഞ്ചിന് പ്ലസ് വരെ കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ തന്നെ ഞാൻ അത്രേ കൊടുത്തുള്ളൂ പിന്നെ സ്ഥലം ഈ ഒരു കേക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാനൊക്കെ നോർത്ത് കുറവ് മാത്രം പറ്റുമെങ്കിൽ പിന്നെ കേരളം മൊത്തം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല എവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ലൊക്കേഷൻ അവിടെ മാത്രം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ചെയ്തിട്ട് സേവ് അടിച്ച് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അപ്പൊ ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഭാഗത്തുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ റീച്ച് താഴെ കാണിക്കും ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയറിയാം മറ്റേ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനാല് ലക്ഷം ഒമ്പത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ നോർത്ത് പറവൂരിൽ പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇടയിൽ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിലുണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷം ഇത്രയും പേരിലേക്ക് ആട് എത്തും എന്നല്ല പറയുന്ന ഈ പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ ഇത്രയും റീച്ച് ഉണ്ട് എത്ര രൂപ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് എത്ര പേരിലേക്ക് എത്തും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു കേക്കിന്റെ ആട് എത്ര പേര് നോർത്ത് പറവൂര് കാണും നമ്മളിപ്പോൾ കൊടുത്തല്ലോ നോർത്ത് പറവൂര് പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇടയിൽ മെയിൻ ഫേമിൽ എന്നൊക്കെ കൊടുത്തു ഒമ്പത് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ആ ഭാഗത്തുള്ള മൊത്തം പേരുടെ റീച്ച് ആണ് ഇത്രയും പേരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും എന്നല്ല അപ്പൊ അതെത്ര ഇനിയിപ്പോ എത്ര പേരിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തും എന്നറിയണം ഇത്ര ഞാൻ കൊടുത്തു ഓഡിയൻസിന് സെറ്റ് ചെയ്തു താഴത്തേക്ക് വരിക എത്ര ദിവസം ഓടണം എന്ന് ചോദിക്കുന്ന അപ്പൊ ഞാനൊരു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കൊടുത്തു മിനിമം മൂന്ന് ദിവസം നാല് ദിവസം കൊടുത്തുന്ന് വരിക്കാം ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ആട് തീരും അപ്പൊ ഒരു ദിവസം എത്ര കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റ് നാനൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം നമുക്കിപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഇഷ്ടമുള്ള എമൗണ്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഒരു ദിവസം എത്ര രൂപ വേണം അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ അതൊരു നൂറ് രൂപ കണ്ടാൽ മതി പക്ഷെ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേന് നിങ്ങൾ നാല് ദിവസത്തേക്ക് നൂറ് രൂപ പറ്റില്ല മിനിമം എമൗണ്ട് ഉണ്ട് യു വിൽ സ്പെൻഡ് ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഞാൻ ഇട്ടു എത്ര ദിവസത്തേക്ക് അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് ഇതാ അപ്പൊ ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ വരും ഒരു ദിവസം നൂറ് രൂപ വരും അതായത് ഇന്ന് തുടങ്ങി ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി അവസാനിക്കും ഇത് അഞ്ചു ദിവസം ഒന്ന് കൊടുത്തു എൻ്റെ ഡേറ്റ് എൻ്റെ ഡേറ്റ് ആണ് ഇത് എന്നാ തീരണം അഞ്ചു ദിവസം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇന്ന് ഇന്ന് അഞ്ച് ഡേറ്റ് വരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജൂലൈ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആവും അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുന്ന അഞ്ചു ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ എമൗണ്ട് കൂടെ കാണിക്കും പെർ ഡേ നൂറ് രൂപയാണ് സ്പെൻഡ് ആകുക മൊത്തം അഞ്ഞൂറ് ടോട്ടൽ ബഡ്ജറ്റാണ് അഞ്ഞൂറ് അങ്ങനെ അഞ്ച് ദിവസത്തേക്ക് അപ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് രൂപ ഒരു ദിവസത്തെ ബഡ്ജറ്റ് ഇതാണ്ട യു വിൽ സ്പെൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് പെർ ഡേ ആഡ് ദ ആഡ് വിൽ റൺ ഫൈവ് ഡേയ്സ് ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എൻ ഡി ഇവിടെ തന്നെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാണും വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഒരു ദിവസം എത്ര റീച്ച് കിട്ടും ഈ പറവൂർ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളിൽ ഒന്ന് നാനൂറിനും നാലായിരത്തിനും ഇടയിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് ആൾക്കാർ തൊട്ട് നാലായിരം വരെ ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഈ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിക്കും ഒരു ദിവസം പെർ ഡേ അത് നൂറ് രൂപയ്ക്കാണ്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക നൂറ് രൂപയ്ക്ക് ഇത്രയും കിട്ടും അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് ഉണ്ട് നാലായിരം പത്ത് ദിവസം പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്ത ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തും ഇത്രയും കൊടുക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ബഡ്ജറ്റ് അപ്പൊ അത് അഞ്ഞൂറ് രൂപ വന്നു പിന്നെ ഡെസ്റ്റിമേറ്റ് ടാക്സ് ഉണ്ട് അത് തൊണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് പേ ചെയ്തിട്ട് ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് റിവ്യൂന് പോകും റിവ്യൂന് ശേഷം ആഡ് ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഓടി തുടങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കൺവേഷൻസ് കിട്ടും ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഓവർ വ്യൂ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ ആദ്യം ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് എന്ത് സാധനമാണ് ആളുകൾ കാണിക്കാനുള്ളത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുക നല്ല കണ്ടന്റ് മലയാളത്തിനൊക്കെ കൊടുത്ത് നല്ല പിക്ചറൊക്കെ ഇട്ട് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ബൂസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താ നമ്മുടെ പോസ്റ്റിന് കൂടുതൽ കമൻറ്
ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ബേഡേ കേക്കിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളവർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവൽ ഫോക്കസിംഗ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കേണ്ട കേക്കിനോട് താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ മാത്രം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണ് പതിനെട്ടിന് നാൽപ്പത്തഞ്ചിന് ഇടയിൽ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ഉള്ള ആണുങ്ങളും പെണ്ണുങ്ങളിലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പറഞ്ഞ പൊർട്ടിക്കുലർ കാര്യങ്ങളോട് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവരിലേക്കായിരിക്കും ആഡ് മാറുക അപ്പൊ നേരത്തെ ഒമ്പത് ലക്ഷം എന്നുള്ള അങ്ങനെ വന്നപ്പോ എന്താ ഈ രണ്ടര ലക്ഷം ആയി കുറഞ്ഞു കാരണം എന്താ ഇതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളവർ മാത്രം കണ്ടാൽ മതിയല്ലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സേവ് അടിക്കണം സേവ് ആയി ഇനി നമ്മൾ ബൂസ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറയും നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആഡ് റൺ ആവും അപ്പൊ ഇത്രയ്ക്ക് സിമ്പിൾ ആണ് ഇതിപ്പോ ഇതൊരു അഡ്വാൻസ് ലെവല് മാർക്കറ്റിംഗ് എന്നുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ബേസിക് ലെവല് ആഡ് ആണ് ഇതിപ്പോ ആർക്ക് വേണേ ചെയ്യാം ഇനി പ്രത്യേകിച്ച് ഡിജിറ്റൽ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്കില്ലോ എസ് സിയോ പഠിക്കണോ എന്നൊന്നുമില്ല ഇത് യൂഷ്വലി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പേജ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വെറും നൂറ് രൂപ മിനിമം എഴുപത് രൂപ ഇട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി ഇട്ടതിന് ശേഷം അത് കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബിസിനസ് വീട്ടിലിരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു രൂപ പോലെ അഡീഷണൽ ചെലവില്ലാതെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സ്പെൻഡ് എമൗണ്ട് അല്ലാണ്ട് ഒരു രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ചെലവില്ല അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരിലോട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അച്ചാറോ ഹോം മെയ്ഡ് പിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹോം മെയ്ഡ് കേക്ക്സ് വൈന് അങ്ങനെ നമുക്ക് ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യാവുന്ന എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ പോസ്റ്റാക്കിയിട്ട് കണ്ടന്റ് അട്രാക്ഷൻ കൊടുത്ത് വീഡിയോ കൊടുക്കാൻ വിടാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ വൈൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ അങ്ങനെ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി വീട്ടിൽ പൊടിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തും നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവഴി സെല്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിനൊരു ഇതൊരു വലിയൊരു അവസരമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഇതുപോലെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് കാണിച്ച് മെസ്സേജ് വന്ന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വലിയൊരു അവസരം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പൊ അത് മാക്സിമം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക അപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് ആഡ്സിനെ കുറിച്ച് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടുതൽ ആളുകളിലോ